Oi, gente! Hoje a gente vai aprender a fazer a letra S. A gente tá chegando já no final, né, do nosso alfabeto de uma letrinha aqui por dia. Tô fazendo todos os dias a letra mai... a... o alfabeto com as letras maiúsculas. A letra S eu fiz também com a linha Migurumi, a agulha 2,5. Todos os gráficos, como eu já falei nos outros vídeos, peguei no Instagram asma.crochê. E ele fica com 15 centímetros de altura e mais ou menos 12 de largura, tá? Com a agulha, com a linha Migurumi. É, espero que vocês estejam acompanhando os vídeos. Não esquece de se inscrever é, aqui no canal, de curtir o vídeo se vocês estão gostando. E também vocês curtindo, ele fica salvo numa playlist que o YouTube faz automático de favoritos no, no YouTube de vocês, tá bom? É, e também não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais. E se fizer as letrinhas, né, é, acompanhando aqui pelos vídeos, me marca nas redes sociais que eu adoro ver quando vocês fazem, tá bom? Tchau, tchau, e vamos começar a fazer. Ó, pra começar a fazer a letra S, vou fazer 12 correntinhas, ó, prendi aqui a linha na agulha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 correntinhas na agulha. Vou fazer mais uma, que é a do, da altura do ponto baixo, tá? É, e agora, a gente faz 12 pontos baixos. Então, aqui, a partir da segunda correntinha, a gente faz 12 pontos baixos. Então, vou fazer, ó, um. Ó, pra fazer o ponto baixo, coloco a agulha dentro da correntinha, puxo uma laçada, fica com duas na agulha. Por fora, agora, da correntinha... Pego outra laçada e tiro as duas, ó. Dentro da correntinha, puxo uma laçada, ficou duas. Outra laçada, tiro as duas, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, opa, oito, nove... Dez, onze, doze pontos baixos. Vou virar o trabalho, vou subir uma correntinha, que é todo começo de carreira a gente tem que subir essa correntinha, tá? Pra não ficar torto. Subo aqui a correntinha, vou fazer um aumento no primeiro ponto, um aumento a gente faz dois pontos baixos no mesmo ponto, ó. Então, coloco aqui pegando as duas alças do ponto... Ó, puxo a laçada, puxo o outro, fecho as duas. No mesmo lugar, vou fazer mais um, tá? Aqui no primeiro, pra fazer um aumento. Dois pontos, o mesmo ponto de base. Agora, eu faço dez pontos baixos, um em cada ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez. E agora, aqui no último, eu faço um aumento, ó. Um ponto, outro ponto no mesmo lugar, tá? Aí, ficou um total aqui de 14 pontos baixos. Vou virar, de novo, vou fazer um aumento no primeiro, ó. Faço a correntinha aqui, faço um aumento aqui no primeiro... Agora, a gente vai fazer 12 pontos baixos, e lá no último, a gente faz um aumento também. Vou fazer aqui os 12 pontos baixos. Ah, lembrando que a gente vai ter que fazer duas peças, né, para depois emendar. Então, cuidado com a tensão do ponto, para não mudar a tensão quando a gente faz os pontos, tá? Porque senão fica tamanho diferente. Ó, cheguei aqui no último... Faço um aumento. Agora, a quarta carreira, aí essa carreira aqui, ela ficou com 16 pontos baixos, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. É, vou fazer um aumento no primeiro, só que agora vão ser 14 pontos baixos e um aumento no final. Como é igual, quando chegar lá no final, eu volto com vocês, tá? Aí, vai ficar um total nessa carreira... De 18 pontos baixos. 
finalizei a carreira, né, com os 18 pontos, subo aqui de novo a correntinha, faço um aumento de novo aqui no primeiro, aí agora vão ser 16 pontos baixos e um aumento no final. Aí, vou finalizar essa carreira com 20 pontos baixos, tá? Então, chegando lá no final, opa, eu continuo. Ó, agora, a sexta carreira, é, sexta carreira, a gente sobe aqui a correntinha, vou fazer um aumento no primeiro ponto, vou fazer 18 pontos baixos e depois um aumento lá no último ponto de base. E aí, essa carreira vai ficar com 22 pontos baixos. Finalizei aqui a sexta carreira, né, com 22 pontos baixos. Agora, a gente sobe aqui a correntinha, vou fazer de novo um aumento aqui no primeiro ponto. Só que agora, vão ser 20 pontos baixos e... Um aumento no final. E aí, vou terminar essa carreira com 24 pontos baixos. Tá? Então, quando chegar lá no final, eu continuo. Ó, finalizei aqui a sétima carreira. Agora, a gente sobe a correntinha. Vou fazer sete pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco... Seis, sete. Eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição, ó, no, nos próximos dois pontos, ó. Aqui no primeiro, pego uma laçada. No segundo, também pego uma laçada. E vai ter três aqui na agulha. Aí, eu pego a laçada aqui com a agulha e tiro as três, tá? Essa é a nossa diminuição. Aí, a, a gente ficou com oito pontos na carreira. Então, eu viro aqui, que é a parte que sobe do S, tá? A parte de trás, de baixo. Subo a correntinha e vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou fazer oito pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Finalizei os oito pontos baixos, vou dar um pontinho aqui de arremate... E posso cortar o fio. Por enquanto, o nosso S tá assim, ó. É a parte de trás do S, tá? De baixo. Vem pra cá. Agora, a gente vai subir aqui o S, né? Pra começar a fazer a curva dele. Pra, come... pra fazer isso, a gente dá... Pega a agulha de novo. Eu já faço assim, já faço o primeiro ponto baixo direto. Tem gente que gosta de amarrar, mas aí fica a critério, Tá? Ó, aqui já no primeiro ponto, agora a gente vai fazer sete pontos baixos, ó. Então, a partir do primeiro ponto aqui no cantinho, faço sete pontos baixos vindo aqui pra dentro, tá? A partir da frente da letra vindo pra trás, ó. Então, eu faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, sete. E aí, eu vou fazer a diminuição. Laçada no primeiro, no próximo ponto, laçada no outro, e tiro as três de uma vez. Vou virar, subo a correntinha, diminuição também, ó. Laçada nos dois primeiros e fecho as três juntas. E agora, eu faço seis pontos baixos. Um, dois, três... Quatro, cinco e seis. Viro, a gente tá com sete pontos na carreira, vou fazer ponto sobre ponto agora. Então, vou fazer sete pontos. Quatro, cinco, seis e o sétimo. Viro de novo, subo a correntinha... Faço um aumento aqui no primeiro ponto e faço mais seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Viro novamente, subo a correntinha, vou fazer 
sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No último ponto aqui, eu faço um aumento. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para fazer a próxima carreira, faço aqui a correntinha, né, que é a do início... E vou fazer 19 pontos baixos. Então, um para cada correntinha e um para cada ponto baixo. Tá? Então, ó, ficou: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, oito, nove, Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, opa, dezenove pontos baixos. Vou virar. Agora, as próximas carreiras, elas são iguais, só que elas vão ser em ordem invertida, né? Então, sempre desse lado vai ficar a diminuição e desse lado vai ficar sempre o aumento, tá? Mas são todas iguais. Vou fazer diminuição, 16 pontos baixos, aí faço o aumento aqui. Na volta, faço o aumento, 16 pontos baixos e diminuição. Então, vão ser é, cinco carreiras iguais. Vou fazer aqui a primeira e depois eu explico de novo, né? Apesar de já ter explicado, eu explico de novo a próxima. E aí, vai repetir cinco vezes, tá? Ó, vou subir a correntinha, faço, ó, diminuição desse lado. Faço 16 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. E aí, aqui no último, eu vou fazer um aumento. A próxima carreira, ela é igual, só que agora eu tô vindo daqui pra cá. Então, aqui eu terminei com aumento, então, aqui eu começo com aumento e aqui eu termino com diminuição, que é pro S, né, pra começar a inclinar a letra pra lá, tá? Então, ó, vou fazer uma vez aqui, ó, então, vou virar aqui, como eu tô desse lado, desse lado eu faço o aumento, ó. E aí, vou fazer os 16 pontos baixos. Fazer bem rapidinho aqui. Ó, fiz os 16 pontos baixos, aí aqui nos dois últimos eu faço a diminuição, tá? Então, vou fazer mais três carreiras iguais a essa. Já fiz duas, né? Aí, vou fazer mais... Três carreiras. Então, a próxima eu faço diminuição, 16, aumento. A próxima, eu, aí depois eu faço aumento, 16, diminuição. E a próxima eu faço diminuição, 16, aumento, tá? Então, vou fazer mais três carreiras iguais e aí eu continuo com vocês. Então, ó, depois aqui das correntinhas, daqui até aqui, ó, vai ser um total, vai ter um total de seis carreiras, né? Que a primeira foi de ponto sobre ponto, tá? Tá? Mas eu vou, volto e vou de novo. Ó, finalizei, tá? As outras três carreiras. Então, aqui, ó, tá um total de seis carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sétima carreira aqui desse, desse pedaço, a gente vai virar. Vou fazer a correntinha. Só que aqui, agora, a gente só faz é, 17 pontos baixos. 
e lá no final a gente faz uma diminuição, tá? Então, a gente não fez o aumento aqui no começo, fez só ponto baixo, né? E aí, ficou 17 pontos baixos, e no final, a gente vai fazer a diminuição, e aí, a gente vai arrematar ali, tá? É, lembrando que quem já... Quem tá assistindo o vídeo até aqui, não esquece de curtir para poder ajudar aqui o canal, tá? E compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam de crochê. Ó, aqui, agora eu faço a diminuição e vou arrematar. Vou deixar assim, corto a linha e volto lá pro outro lado, né? Tá aqui assim, vou deixar nessa mesma posição que eu vou começar aqui no cantinho, tá? Lembrando vocês também de me seguir nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Deixei do Facebook e do Instagram, que é Mil Coisas da Joel Boy. A única diferença é que o Instagram, ele tem o underline entre as palavras. Ó, agora vou começar aqui, é... vou pegar aqui o primeiro ponto... Vou fazer sete pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá, ó, peguei daqui pra cá, sete pontos baixos, e vou fazer uma diminuição, vou virar de novo, faço... A correntinha, faço a diminuição aqui no primeiro ponto e vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro novamente e vou fazer ponto sobre ponto agora. A gente tá com sete pontos na carreira, então, eu faço... Sete pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro de novo, faço uma correntinha, faço um aumento e seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis. Viro novamente. Vou fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, eu faço o aumento. Vou fazer agora quinze correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Faço mais uma, que é a do... A da altura do ponto baixo. <risos> e vou fazer vinte e quatro pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, né? Um ponto para cada correntinha e um ponto para cada ponto baixo, tá? Então, chegando lá no final, como é igual aquele outro que a gente já fez, né? Daqui, ó, quando a gente fez aqui. Então, quando chegar lá no final com os 24 pontos baixos, eu volto. Ó, agora, todas as carreiras vão ser iguais a essa, tá? A única diferença vai ser o número de pontos aqui no meio. Igual foi aqui no começo, que sempre começava com um aumento, os pontos baixos e aumento no final... Aqui em cima vai ser o contrário. Então, a gente vai começar com diminuição, ó, faço uma diminuição aqui no começo. Essa primeira aqui vai ser 20 pontos baixos, ó, dois, três, opa, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito, dez, onze... 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20. Aí, vou fazer a diminuição aqui no final, né? Aí, fiquei com 22 pontos baixos. A próxima, eu vou começar com diminuição e vou terminar com diminuição também. Então, as próximas cinco carreiras vão ser diminuição, 18 pontos baixos, diminuição. Aí, vou ficar com 20. Aí, a próxima, diminuição, 16 pontos baixos, diminuição. Fico com 18. Depois, diminuição, 14 pontos baixos, diminuição. Vai ficar um total de 16. Aí, diminuição, 12 pontos baixos, diminuição. Aí, fica um total de 14 pontos baixos. Aí, a última carreira... É, diminuição, 10 pontos baixos, diminuição, e finalizo com 12 pontos baixos, tá? Então, a partir aqui da onde a gente fez aqui, ó, a gente já fez duas carreiras. Então, a gente vai fazer mais cinco carreiras, tá? Todas com diminuição no primeiro ponto e no último ponto, tá? Então, quando terminar todas elas, eu continuo. Ó, finalizei aqui, né, todas as carreiras. E aqui eu já posso arrematar. Nossa senhora. É, como eu falei, a última carreira aqui, ela terminou com 12 pontos baixos, tá? Então, ó, ficou três, ó, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Aqui é o arremate, então, aqui não conta, tá bom? Então, finalizei com uma diminuição, 10 pontos baixos, uma diminuição. Então, o nosso S, ele tá assim por enquanto, aqui ele fica todo enroladinho, né, com quanto a gente tá fazendo. Ó, mas ele tá assim, tá? E agora, a gente vai fazer a partezinha que desce aqui, ó, que é igual essa aqui, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês, porque ela é rapidinho. Ó, prendo aqui a linha na agulha. Vou pegar aqui da pontinha, ó, só vira aqui ao contrário. Pego aqui do primeiro ponto. Opa. E vou fazer sete pontos baixos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete. E aí, aqui, eu faço uma diminuição, né? Vou virar, fiquei com oito pontos, viro e faço oito pontos baixos. Então, subo a correntinha e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, tá? Aqui eu não vou cortar, porque eu já vou usar esse fio pra fazer a junção das peças. Só vou explicar aqui pra vocês. Meu Deus do céu. Ó, <risos> virei aqui, ó. É assim, tá? Essa aqui é a parte de cima, onde eu terminei agora. Deixa eu tirar esse mão de fio daqui. Agora, o que que eu vou fazer antes de fazer a junção das peças? Antes de fazer a junção das peças, eu vou esconder todos esses fiozinhos que estão aqui, tá? Então, aqui, como vai ser a parte da frente da minha, da minha letra, eu vou virar aqui a parte de trás e vou esconder os fios. Na outra peça, eu faço ao contrário, que eu não sei onde eu deixei, aqui, tá? Na outra peça, que eu já finalizei aqui, eu faço ao contrário e eu guardo aqui. Do lado de trás, tá bom? Então, finalizando de guardar todos os fiozinhos, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Ó, eu vou virar aqui atrás, só pego aqui com a agulha de tapeçaria e escondo aqui, ó, passando por baixo dos pontos, tá? Então, eu vou fazer isso com todos os fiozinhos e aí eu já continuo. Já prendi todos os fios, agora aqui, ó, já sobrepus uma peça com a outra, vou começar fechando, ó, toda a parte aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Parte de cima aqui do lado esquerdo, e depois vou vir fechando aqui, parte de baixo pro lado direito. Então, aqui eu vou fechando, quando chegar aqui embaixo, que eu começo a colocar o enchimento, tá? Pra encher, é, pra encher, desculpa. Pra fazer a junção das duas peças, como eu já falei nas outras letras. 
Prestar atenção se sempre tá pegando o mesmo ponto referente nas duas peças, porque elas são exatamente iguais, tá? Então, sempre quando vocês forem colocar também, aqui com o S, se eu colocar assim ou se eu colocar assim, vai dar a mesma coisa. Só que, é, procura colocar aqui, ó, que nem aqui, ó, é a carreira de... É, correntinha, então, coloca o lado que tá correntinha com correntinha, o lado que tá ponto baixo com ponto baixo, que fica mais fácil pra gente ter a certeza que a gente tá pegando o mesmo ponto das duas, das duas peças, tá bom? Aqui, ó, aonde tem o cantinho, assim, esse ângulo, a gente, pode, a gente faz três pontos no ponto aqui do cantinho, no ponto de base, tá? Nos outros, a gente faz um ponto só. Aqui, ó, como... Não é um ângulo, assim, de 90 graus, é um pouquinho mais aberto. A gente pode fazer só dois pontos aqui nesse ponto do canto, tá? A única diferença é essas, esses dois detalhes, mas o resto é tudo um ponto é, em cada ponto de base. Ó, vou virar aqui só para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Ó, vou fazer aqui uma correntinha, pego aqui, ó... No primeiro ponto aqui desse, dessa peça e no primeiro ponto aqui da outra. E vou fazer, ó, três pontos baixos no mesmo ponto, tá? Lembrando, ó, que eu tenho que atravessar as duas peças, tá? E aí, aqui agora eu começo a fazer um ponto em cada ponto de base. Vou fazendo em toda a volta, ó. Eita, peraí. Ó, vou fazendo aqui em toda a volta. Aqui, ó, nesse aqui, como não é um ângulo tão fechado... Eu faço dois pontos no mesmo ponto. E aqui não tem segredo, tá? Ai, gente, desculpa. É, aqui não tem segredo, eu vou fazendo um ponto para cada ponto e atravessando para pegar todas as laçadas aqui dos dois lados, tá? Então, quando eu chegar lá embaixo, que eu começar a colocar o enchimento, eu mostro para vocês. Ó, aqui, ó, eu já fechei toda aqui a parte... A parte de cima e a parte da esquerda, e comecei a fechar aqui a parte de baixo. E aí, eu pego o enchimento e começo a colocar. Como eu já falei nas outras letras, ó, pego só um pouquinho assim, ó. Não parece tão pouquinho, mas é por causa do ar, né? Mas aí, eu vou colocando assim. Não deixo pra colocar tudo no final, porque senão, como é estreito aqui, chega lá no final, eu não consigo colocar até aqui embaixo, tá? Então... Esse é só é o segundo segredo de fechar, né? O primeiro é um ponto para cada ponto aqui, pegando os dois lados, e esse de ir colocando o enchimento enquanto tá indo fechando, tá? Então, eu vou continuar fechando, colocando o enchimento. Quando chegar aqui no final, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui naquele primeiro ponto que a gente fez. Ó, finalizei aqui, aí fiz o ponto baixíssimo. Deixei a linha aqui, vou pegar a agulha de tapeçaria. E aí, aqui a gente arremata, ó, vou passar aqui pra trás. Ó, vou dar um pontinho aqui. E jogo a linha lá pra dentro, ó, pra assumir o nozinho que eu fiz. Ó, tá vendo? Ele não aparece. Aqui eu posso dar outro nozinho. E aí, jogo aqui pra dentro de novo, pra sumir. E assim, ó, ficou a letra S, tá? Espero que vocês estejam gostando. Né? Espero que vocês também estejam acompanhando todas as letras do nosso alfabeto. É, a gente já tá quase no finalzinho, agora aqui em janeiro. Tô fazendo o alfabeto todo, uma letra por dia, com as letras maiúsculas. E depois vocês comentam também se vocês querem as letras minúsculas, que depois eu faço, 
tá? Mas aí eu vou fazer no ritmo um pouquinho mais devagar, não vai ser um vídeo por dia, porque fica bem cansativo, tá bom? Mas aí é, eu faço pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima letra.